வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் தெரியலன்னா அதுக்கான ஒரு வீடியோக்கான லிங்க் வந்து இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் அப்படின்னு சொல்கிறது சி ப்ளஸ் ப்ளஸோட ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர் சி ப்ளஸ் ப்ளஸோட ஃபியூச்சர்லேயே என்ன சொல்கிறோன்னா ரொம்ப மெயின் ஃபியூச்சர் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் சொல்கிறோம் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ஓவர் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு முதல்ல பார்க்கலாம் ஏற்கனவே இருக்கிற ஆப்ரேட்டருக்கு நம்ம ஒரு புது மீனிங் கொடுக்குறது அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த புது மீனிங் எங்கே கொடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம் எப்போ கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறோமோ ஓகே அந்த நியூ டேட்டா டைப்புக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா புது மீனிங் கொடுக்கறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் யூஸ் பண்ணுறோம் இதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பாலிமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்னா பாலிமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாலிமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரே பொருள் தான் ஆனால் வேறு வேறு இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் வேறு வேறு மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவோம் இங்கே வேறு வேறு மாதிரி நமக்கு ஒரு அப்பியரன்ஸை கொடுக்கும் அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பாலிமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அதாவது இடத்தை இடத்த பொறுத்து அது வேறு மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறது ஓகே இல்லை நம்மளோட நாமளே ச சில நேரம் பாலிமார்பிசம் மாதிரி தான் ஆக்ட் பண்ணுவோம் ஒரே கேள்விக்கு நம்ம பேரண்ட்டை ஒரு மாதிரி ஆன் ஆன்சர் பண்ணுவோம் நம்மளோட சிப்லிங்ஸ்ட்டு ஒரு மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுவோம் ஓகே அப்போ என்ன பண்ணுறோம் வேறு வேறு மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்றாப்பில் அல்லது யார் ஆளுக்கு ஏற்றாப்பில் என்ன பண்ணுறது மாற்றி மாற்றி சொல்கிறது அதை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா பாலிமார் பிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்கோ ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் என்னன்னா கம்பைல் டைம் பாலிமார் பிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே கம்பைல் பண்ணும்போதே இது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா க கம்பைலர் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவோம் எதை இன்வோக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி வர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது அதுதான் என்ன சொல்லுவோன்னா ரன் டைம் பாலிமார் பிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும்போது தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேறு வேறு மாதிரி அதாவது கம்பைலரால் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஓகே எது அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடு அதாவது ஓவர்லோட் பண்ணுறது சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இருக்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஆப்ரேட்டரையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஓவர்லோட் பண்ண முடியும் ஓகே இருக்கிற எல்லா ஆப்ரேட்டரையும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஓவர்லோட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஆனால் ஐ ஒரு ஃபியூ ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஓகே அந்த ஆப்ரேட்டர்லாம் என்ன ஆகாது ஓவர்லோட் ஆகாது ஓகே ப்ராபப்ளி அந்த இருக்கிற என்டையர் லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஓவர்லோட் பண்ண முடியும் ஆனால் சில ஆப்ரேட்டர்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ண முடியாது ஓவர்லோட் பண்ண முடியாது ஓவர்லோட் பண்ண முடியாத ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் மெம்பர்ஷிப் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டாரும் டாக்டும் ஓகே அப்புறம் சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் சாரி திஸ் இஸ் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் ஓகே ஆக்சுவலி கொஸ்டின் மார்க் ஃபாலோட் பை ஜஸ்ட் மினிட் ஸோ கொஸ்டின் மார்க் ஃபாலோ ஃபாலோட் பை கோலன் ஓகே இது என்ன சொல்லுவோம்னா டர்னரி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இஃப் எல்ஸ் யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த டர்னரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ கண்டிஷன் செக்கிங்கில் டர்னரி ஆப்ரேட்டர் இன்னும் அஞ்சு ஆப்ரேட்டர் மட்டும்தான் என்ன பண்ணாது அப்படின்னா ஓவர்லோட் பண்ண முடியாது ஓகே இந்த அஞ்சு ஆப்ரேட்டர் மட்டும்தான் அவங்களால் என்ன பண்ண முடியாது ஓவர்லோட் பண்ண முடியாது சரி ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ரேட்டருக்கு பை டிஃபால்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கம்பைலரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீனிங் இருக்கும் இப்போ நான் என்ன போட போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு புதுசாக ஒரு மீனிங் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் இருக்குன்னு வைங்களேன் அது எப்போவுமே ரெண்டு வேரியபிளை ஆட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் ஓகே எப்போவுமே ரெண்டு வேரியபிளை ஆட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்டாக ஆட் பண்ணுறதுக்கு வேணும் ஓகே ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணனா என்ன பண்ணணும் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டாக ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணோம் நாம தான் கோட் எழுதணும் ஓகே கம்பைலரில் என்னதான் இருக்குன்னா ரெண்டு டேட்டா டைப் அதாவது ரெண்டு இன்டிஜர் ஒரு டபுள் ஒரு ஃப்ளோட்டு ஒரு டபுள் ஒரு இன்டிஜர் இப்படி உள்ள டேட்டா டைப்பை ஆட் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன இருக்குது இந்த ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் இருக்குது ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டு
கீவேர்டு ஆப்ரேட்டர் ஃபாலோட் பை என்ன இருக்கணும் எந்த ஆப்ரேட்டர் நான் இப்போ ஓவர்லோட் பண்ணணுமோ அந்த ஆப்ரேட்டர் இருக்கும் ஓகே அந்த ஆப்ரேட்டரை அங்கே சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் பேராமீட்டர் லிஸ்ட் ஓகே நோ ஆர்குமெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஆர்குமெண்ட் ஆர்குமெண்ட்டும் என்ன பண்ணலாம் பாஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டர் ஓபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அல்மோஸ்ட் எல்லா ஆப்ரேட்டர்ஸும் ஓகே நம்மளோட எல்லா ஆப்ரேட்டர்ஸும் இங்கே நான் ஸ்டார்ட் சொல்கிறது மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு ஓகே மெம்பர்ஷிப் ஆக்சஸிங் இதில் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷனுக்காக ஓகே அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் ஓகே ஸோ ப்ளஸ் யுனரி ப்ளஸ் யுனரி மைனஸ் ஓகே பைனரி ப்ளஸ் பைனரி மைனஸ் ஸ்கோப் ரெசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் இப்படி எல்லா ஆப்ரேட்டரையும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓவர்லோட் பண்ண முடியும் இப்போ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் எல்லா ஆப்ரேட்டரையும் ஓவர்லோட் பண்ண முடியும் ஓகே தென் ஓவர்லோட் பண்ணுறதுக்கான கோடு என்னவோ அதை என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபங்க்ஷனோட பாடிக்குள்ளே எழுதணும் ஃபங்க்ஷனோட பாடிக்குள்ளே எழுதணும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சாம்பிள்ங்கிறது என்னோடய கிளாஸாக இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த யூனரி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண போகிறேன் பை டிஃபால்ட் இந்த யூனரி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா வேரியபிள் இன்க்ரிமெண்டட் பை ஒன் அப்படின்னு மீனிங் நான் இப்போ வேரியபிள் இன்க்ரிமெண்டட் பை டென் அப்படி எழுதணும்னு நினைக்கிறேன்னு வைங்களா அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த யூனரி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை ஓவர்லோட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு வரும்போது அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டை அது ஆப்ஜெக்டில் இருக்க டேட்டா மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் பை டூ அப்படின்னு சொன்னால் டூ டூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும் ஓகே அந்த மாதிரி கோடு எழுதுறது இப்போ உள்ளே என்ன எழுதுறோமோ அந்த ஃபங்க்ஷன் பாடிக்குள்ளே என்ன எழுதுறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஆப்ரேட்டருக்கு என்ன பண்ணுறோம் டெஃபினேஷன் கொடுக்கும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மைனஸ் அதாவது நம்ம மைனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா வேல்யூஸ் என்ன பண்ணுவோம் சப்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் நான் இப்போ நினைக்கிறேன் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இப்போ ஃபன்னியாக கூட ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதெல்லாம் என்ன இல்லை ஆக்சுவலாக நாட் அட்வைசபிள் ஓகே அப்படியெல்லாம் எதையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது மைனஸ்னா சப்ராக்ஷனுக்கு தான் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணணும் காமன் ரூலில் எப்போவுமே என்ன பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே அந்த மாதிரி பண்ணால் கூட என்ன பண்ணணும் நம்மளோட ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோட் என்ன பண்ணணும் சப்போர்ட் பண்ணும் ஓகே ஓகே ஸோ ஆப்ரேட்டர் ஃபாலோட் பை ஆப்ரே ஆப் அப்படி இருக்குதுங்க நம்மளோட அதாவது கீவேர்டு ஆப்ரேட்டரும் ஃபாலோட் பை ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்கு பார்த்திங்களா இது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் என்ன சொல்லணும் ஃபங்க்ஷன் நேம் நார்மலாக என்ன சொல்லணும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் மட்டும் இருக்கும் நம்மளோட சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷனில் ஆனால் இதை ரெண்டையும் சேர்த்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபங்க்ஷன் நேமாக இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் யூஸ் பண்ணுறோம்னு வைங்களேன் ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருக்கு அதனால் முதல்ல அந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் அல்லது ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங்கில் ஏற்கனவே இருக்கிற ஆப்ரேட்டர்ஸை மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஓவர்லோட் பண்ண முடியும் ஓகே எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ரேட்டரை மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஓவர்லோட் பண்ண முடியும் ஓகேவா தென் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்க்குறோம்னு வைங்களேன் அதை நார்மல் ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு டைப்பாக சொல்லுவோம் இப்போ இது ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனை வந்து ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னு வைங்களேன் நம்மளோட இது வந்து யுனரி ஆப்ரேஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணணும் பைனரி ஆப் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ணணும் எப்போ அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அந்த ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் சொன்னோம்னா என்ன பண்ணுவோம் யுனரி ஆப்ரேட்டருக்கு ஒரு ஆர்குமெண்ட்டும் பைனரி ஆப்ரேட்டருக்கு ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ணும் மேபி நார்மல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் பைனரி ஆப்ரேஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஆர்குமெண்ட்டும் யுனரி ஆப்ரேட்டராக இருந்தால் எந்த ஆர்குமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ண வேண்டாம் ஓகே அந்த ஆப்ஜெக்டே என்ன பண்ணும் ஆர்குமெண்ட்டாக கன்சிடர் ஆகும் ஓகே நார்மல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டே என்ன பண்ணிடுவோம் டேரெக்டாக அது என்னவா ஆகும் அப்படின்னா அதுதான் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஆர்குமெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே அதுவே அப்படி என்னவாகும் ஆர்குமெண்ட்டாக கன்சிடர் ஆகும் ஓகே இதுதான் வந்து ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் யுனரி ஆப்ரேட்டருக்கு ஒரு ஆர்குமெண்ட்டும் பைனரி ஆப்ரேட்டராக இருந்தால் டூ ஆர்குமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ணும் ஓகே மெம்பர் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் கிளாஸோட மெம்பர் ஃபங்க்ஷனாகவே இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோட் பண்ணுற அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்போ பைனரி ஆப்ரேட்டர் இருந்தால் ஒரு ஆர்குமெண்ட்டும் யுனரி ஆப்ரேட்டராக இருந்தால் நீங்கள் ஆர்குமெண்ட்டே பாஸ் பண்ண வேண்டாம் ஓகே அந்த ஆப்ஜெக்டே
இந்த மைனஸ் ஆப்ரேட்டர் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஆக்சுவலாக பைன் பைனரி ஆப்ரேஷனுக்கு தான் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மைனஸ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த மைனஸ் ஆப்ரேட்டரை ஓவர்லோட் பண்ண போகிறேன் எப்படி ஓவர்லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அந்த மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குன்னு வைங்களேன் நம்பர் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு வேல்யூக்கு முன்னாடி மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் நெகட்டிவ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நெகட்டிவ் வேல்யூவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த மைனஸ் சிம்பிளை யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறேன் மைனஸ் சிம்பிளை தென் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு மைனஸ் வேல்யூவை நெகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது என்ன வரும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஆயிரும் அப்போ நான் என்ன தான் பண்ணுறேன் மைனஸ் மைனஸ்ங்கிறது தான் பை டிஃபால்ட் என்னது இனரி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம் இப்போ பைனரி ஆப்ரேட்டர் மைனஸை நான் டெஃபினேஷன் பை டிஃபால்ட் டெஃபினேஷன் என்ன கொண்டு வர போகிறேன் அப்படின்னா இனரி ஆப்ரேட்டர் மாதிரி கொண்டு வர போகிறேன் இந்த இங்கே என்ன பண்ணுறேன் லாஜிக்கலாக என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோட நெகேஷன் எடுப்பேன் ஓகே ஸோ பாசிட்டிவாக வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா பாஸ் பண்ணுற வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் ஆயிரும் பாஸ் பண்ணுற வேல்யூ நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் இன்னொரு தடவை நெகட்டிவ் எடுத்தேன்னா பாசிட்டிவ் ஆயிரும் ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூவை பாஸ் பண்ணேன்னா பை கன்வெர்ட் ஆகும்போது எனக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா அதை ஆப்ரேட் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன வரணும்னு நினைக்கிறேன் நெகட்டிவ் வேல்யூ வரணும்னு நினைக்கிறேன் நெகட்டிவ் வேல்யூவை பாஸ் பண்ணால் என்ன வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கேன் கோட் எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கேன் மைனஸ் ஆஃப் கிவன் வேல்யூ என்ன வேல்யூ டேட்டா மெம்பரில் என்ன இருக்கோ அதை என்ன பண்ணுறேன் மைனஸ் அதில் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன பண்ணிடும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ வருந்தால் நெகட்டிவ் வேல்யூ நெகட்டிவ் வேல்யூ வருந்தால் பாசிட்டிவ் வேல்யூவும் கிடச்சிடும் தென் கீழே என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய டேட்டா மெம்பர்ஸ் வேல்யூஸை டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் டிஸ்பிளேங்கிற மெத்தடுக்குள்ள ஜஸ்ட் டேட்டா மெம்பரோட வேல்யூஸை மட்டும் தான் என்ன பண்ண போகிறேன் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் மெயினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் என்னோட ஆப்ர ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோ ஓவர்லோடிங் கிளாஸ்க்கு டி அதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதில் ரெண்டுமே நெகட்டிவ் வேல்யூ அண்ட் எஃப்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா பிஃபோர் ஓவர்லோடிங் இப்போ என்ன ஆர்குமெண்ட் இருக்குது டேட்டா மெம்பருக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே சொன்னேன் இன்னரி ஆப்ரேட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னு வைங்களேன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆர்குமெண்டே பாஸ் பண்ண வேண்டாம் அந்த ஆப்ஜெக்டே என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஆர்கியூ அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்டே என்ன பண்ணுவோம் ஆர்குமெண்ட்டாக தான் ஆக்ட் ஆகும் ஓகே அதனால் டேரெக்டாக என்ன பண்ணுற இன்னரி ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஆப்ஜெக்டை மட்டும் கால் பண்ணுறேன் ப்ரிஃபிக்ஸ்ட் வித் மைனஸ் ஓகே ஏன்னா நம்ம ஓவர்லோட் பண்ண ஃபங்க்ஷன் என்னது தான் ஆப்ரேட்டர் என்னது தான் மைனஸ் தான் ஓவர்லோட் பண்ண ஃபங்க்ஷன் அதாவது அந்த ஆப்ரேட்டர் என்னது மைனஸ் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் ப்ரிஃபிக்ஸில் ஒரு மைனஸ் போடுறேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவோம் அது இந்த ஃபங்க்ஷனை எங்கே ஒர்க் பண்ணி நான் கொடுத்துருக்க வேல்யூவை பாசிட்டிவ் வேல்யூ வரலாம் நெகட்டிவாகவும் நெகட்டிவ் வேல்யூ வரலாம் பாசிட்டிவாகவும் கொடுக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் டியை வச்சு கால் பண்ணுறோம்னு வைங்களேன் ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் எக்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும்னா டென் ஆகும் ஒய் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ டென் இன்ட்டு மைனஸ் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி ரிட்டர்ன்ஸ் மைனஸ் டென் ஒய் அதாவது ஒய் என்னவாக இருந்துச்சு மைனஸ் டுவெண்ட்டியாக இருந்துச்சு மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு மைனஸ் ஸோ என்ன ஆயிரும் பாசிட்டிவ் ஆயிரும் ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் பாசிட்டிவ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா எல்லா ஆப்ஜெக்டையும் ஓவர்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ஓவர்லோடிங் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பிஃபோர் ஓவர்லோடிங் என்னோடய ஏ ஆப்ஜெக்டில் எக்ஸ் வேல்யூ டென்னும் சாரி டி ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு எக்ஸ் வேல்யூ டென்னும் ஒய் வேல்யூ மைனஸ் டுவெண்ட்டியும் இருந்துச்சு இ ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ரெண்டுமே நெகட்டிவ் வேல்யூ எஃப் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப்டர் ஓவர்லோடிங் பார்த்தேன் அப்படின்னு வைங்களேன் பாசிட்டிவ் வேல்யூ நெகட்டிவ் ஆயிடுச்சு நெகட்டிவ் வேல்யூ பாசிட்டிவ் ஆயிடுச்சு தென் என்னோட அடுத்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் அது ரெண்டு சார் ரெண்டுமே நெகட்டிவ் அது ரெண்டுமே இப்போ பாசிட்டிவாக கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு ஏற்கனவே இருந்த ரெண்டு பாசிட்டிவ் அதாவது தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ரெண்டுமே பாசிட்டிவ்